আসসালামু আলাইকুম কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করি খুব ভালো আজকে আমরা ফিজিক্সের সপ্তম অধ্যায় তরঙ্গ ও শব্দ থেকে দুই হাজার আঠারো সালে যে কোশ্চেনটা এসেছিলো সেটা নিয়ে বিস্তারিত কথা বলবো তবে এই ভিডিও শুরু করার পূর্বে অবশ্যই তোমরা সপ্তম অধ্যায়ের যে প্লে লিস্ট করা রয়েছে সৃজনশীলের যে প্লে লিস্ট করা রয়েছে সেই প্লে লিস্টের প্রথম দুইটা ভিডিওতে আমি সূত্র নিয়ে আলোচনা করেছি প্রতিধ্বনি নিয়ে বিস্তারিত কথা বলেছি সুতরাং এই ভিডিও শুরু করার পূর্বে আগে প্রতিধ্বনি নিয়ে যে কথা আমি বলেছি দুই নম্বর ভিডিওতে সেগুলো বিস্তারিত দেখে আসবে এবং যখন এই ভিডিওগুলো দেখবো অবশ্যই সিকোয়েন্সিয়ালি দেখবা আমি তোমাদেরকে আদেশ করছি ভিডিওগুলো সিকোয়েন্সিয়ালি দেখবা আদারওয়াইজ খুব ভালো বুঝবা না ওকে কারণ এই দেখো এই অঙ্কগুলোর ক্ষেত্রে দেখবা কখনো তোমার টু ডি লেখে কখনো মানে ডির সাথে কখনো দুই গুণ করে কখনো দুই গুণ করে না তো এই যে ব্যাপারগুলো হতে পারে আমি সবগুলো নিয়ে ওখানে কথা বলেছি যে কেন এমন হচ্ছে ওকে তো যাই হোক আমরা শুরু করতে পারি রনি ও জনি দুই বন্ধু একদিন পাহাড়ের সামনে দাঁড়িয়েছিল একটা পাহাড় ছিল সাপোজ এটাই পাহাড় ওকে আমার চিত্রের হাত খুব চমৎকার এই হলো সমস্যা ওকে দাঁড়িয়েছিল জনি তার হাতের বন্দুক থেকে গুলি ছুড়ল জনি উক্ত শব্দের প্রতিধ্বনি শুনতে পেল না কিন্তু তার পেছনে থাকা এক মিটার পেছনে থাকা রনি প্রতিধ্বনি শুনতে পাই যার অর্থ এটা দাঁড়াই যে সাপোজ এটা যদি রনি হয় তাহলে তার সামনে কে থাকবে এখানে থাকবে জনি রাইট কি চেহারা ওকে জনি এবং এর মাঝখানের দূরত্ব কত আসলে ওয়ান মিটার এ যখন উৎপন্ন করল শব্দটা এ প্রতিধ্বনি শুনতে পেল না কিন্তু জনি সরি রনি উক্ত শব্দের প্রতিধ্বনি শুনতে পাচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ সেকেন্ড পর সিসি আস্তা ফিরল জিরো পয়েন্ট ওয়ান জিরো জিরো ফাইভ সেকেন্ড পর রনি উক্ত শব্দের প্রতিধ্বনি এত সেকেন্ড পর শুনতে পেল ওকে ওই দিন বাতাসের তাপমাত্রা ছিল পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস খুব ভালো কথা এ প্রতিধ্বনি শুনতে পেল না কেন তার কারণটা একটু তোমরা বোঝো যে আমরা জানি মস্তিষ্কের স্থায়িত্বকাল হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ড যার অর্থ এই দ্বারাই যে জিরো পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ডের মধ্যে অন্য কোনো শব্দ আসলে ওই শব্দ আমরা শুনতে পারব না যেটা নিয়ে আমি এগুলো নিয়ে বিস্তারিত কথা আমি বলেছি তারপর একটু বলছি যে এ যখন বন্দুক থেকে গুলিটা ছুড়ল গুলি ফ্যাক্ট নয় এখানে শব্দটা ফ্যাক্ট ওকে তো একটা শব্দ উৎপন্ন হলো এবং ওই শব্দটা জিরো পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ড ওর মাথায় কী হবে রয়ে যাবে তোমার ওই সময়ের মধ্যে ওই শব্দ যদি আবার কোনো জায়গা থেকে ব্যাক করে তাহলে সে শব্দ ও শুনতে পারবে না এ যদি প্রতিদিন শুনতে না পাই তার মেকানিজম হচ্ছে এটা এ যখন শব্দ উৎপন্ন করলো এই শব্দটা এই দিকে গেল এবং আবার যখন এদিকে আসলো তখন জিরো পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ডের আগেই ওকে ক্রস করে চলে গেল জিরো পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ডের আগেই যেহেতু ক্রস করে চলে গেল সুতরাং মূল শব্দ যেটা এর ছিল মাথায় সেটা বেরিয়ে হয়নি মূল শব্দটা এখনও রয়ে গেছে বাট যখন ওই শব্দটা এর কাছে আসলো তখন জিরো সেকেন্ড অতিক্রম হয়েছে সেটা এখানে টাইম দেখলেই বোঝা যায় যে জিরো যেটা জিরো এর চেয়ে অবশ্যই বড় এতটুকু হলেও সে বড় সুতরাং এ প্রতিদিনই শুনতে পারবে কারণ শব্দটা এর কাছে আসতে আসতে জিরো সেকেন্ড অতিক্রম করেছে সুতরাং মূল শব্দটা ওর কান থেকে মস্তিষ্ক থেকে বের হয়ে চলে গেছে সুতরাং প্রতিদিনই শব্দটা এ শুনতে পারবে কিন্তু ও শুনতে পাচ্ছে না কারণ শব্দটা ওর কাছে জিরো সেকেন্ডের আগেই চলে এসেছে ওকে এখন কথা হচ্ছে আমাদেরকে তারা বের করতে বলল কি যে এক তারা বলল রনি ও পাহাড়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব কত দ্যাট মিনস এটা তো হচ্ছে রনি এখান থেকে এতটুকু দূরত্ব তারা কত সেটা বের করতে বললো আমরা ধরে নিলাম এখান থেকে এতটুকু দূরত্ব হচ্ছে এক্স তাহলে আমাদেরকে বের করতে হবে অস্ত ভ্যালু অফ এক্স ওকে কিভাবে বের করব আমরা ওই ইকুয়েশনটাই লিখবো এস ইকুয়াল ভিটি যেটা আমরা দুই নম্বর অধ্যায়ে শিখে এসেছি সম বেগে অতিক্রান্ত দূরত্ব কারণ আমরা জানি শব্দ সমবেগে যাই যার জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রের শব্দের বেগ হচ্ছে থ্রি থার্টি টু মিটার পার সেকেন্ড দ্যাট মিনস শব্দ এক সেকেন্ডে তিনশো বত্রিশ মিটার মিটার যায় যদি যদি তোমাদের বই তিনশো তিরিশ লেখা থাকে যার অর্থ হচ্ছে যে শব্দ এক সেকেন্ডে তিনশো তিরিশ মিটার যায় দ্যাট মিনস সমবেগেই সে যায় তাপমার সাথে তাপমাত্রার সাথে ভ্যারি করে কিন্তু তাপমাত্রা চেঞ্জ হলেও সে ওই বেগেই যেতে থাকবে তার মানে হচ্ছে পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা যদি শব্দের বেগ তিনশো তেতাল্লিশ হয় তবু সে প্রত্যেক সেকেন্ডে তিনশো তেতাল্লিশ মিটারই যেতে থাকবে আমাদেরকে প্রশ্ন করা হচ্ছে যে এখান থেকে এতটুকুর দূরত্ব কত আমরা ওই এস ইকুয়াল ভিটি অ্যাপ্লাই করবো আমরা কোনো কমপ্লিকেটেড ব্যাপারে যাবই না ওকে আমরা লিখে ফেললাম যে এস ইকুয়াল ভিটি আমাদের কাজটা কি আমাদের কাজ হচ্ছে আমাদের কাজ হচ্ছে এই এক্সের মানটা বের করা দ্যাট মিনস এসের মানটা বের করা রাইট আমরা আসলে কি করব। আমরা শব্দের অতিক্রান্ত দূরত্ব বের করব এটা ভালো করে বুঝতে হবে আমরা শব্দের অতিক্রান্ত দূরত্ব বের করব এখন বইয়ে তোমাদের বা গাইডে এই এসকে তারা কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করছে টু এক্স মাইনাস
শব্দ এখান থেকে উৎপন্ন হয়েছে তাহলে শব্দ এ যদি প্রতিধ্বনি শোনে তাহলে কি হবে শব্দ এখান থেকে একবার এখানে যাবে এবং শব্দ এখান থেকে একবার এখানে আসবে তার মানে শব্দকে এক্স পরিমাণ দূরত্ব অতিক্রম করবে নাকি টু এক্স পরিমাণ দূরত্ব অতিক্রম করবে ডেফিনেটলি টু এক্স পরিমাণ দূরত্ব অতিক্রম করবে সুতরাং টু এক্স লিখল ওকে বাট শব্দ কি আসলেই এখান থেকে উৎপন্ন হয়েছে নাকি এখান থেকে এখান থেকে তার মানে কি টু এক্স থেকে আমার এতটুকু দূরত্ব কি হয়ে যাবে বেহোক এতটুকু দূরত্ব কি ওয়ান মিটার রাইট সেই জন্য টু এক্স মাইনাস ওয়ান লিখে দিল যদি না বুঝে থাকো আমি আবারও বলছি যে সাপোজ শব্দ রনে উৎপন্ন করেছে রনে উৎপন্ন করেছে ওকে তাহলে শব্দ কি পরিমাণ দূরত্ব অতিক্রম করবে এক্স এদিকে আবার আসবে এদিকে এক্স দ্যাট মিন্স টু এক্স কিন্তু শব্দকে আসলেই রনে উৎপন্ন করেছে নাকি জনে উৎপন্ন করেছে এ উৎপন্ন করেছে তার মানে শব্দের যাত্রাই শুরু হবে এখান থেকে এখান থেকে এতটুকু যাবে এখান থেকে এতটুকু আসবে তার মানে মোট দূরত্ব থেকে এই পরিমাণ যাবে বাদ সুতরাং আমি এখানে মাইনাস ওয়ান করে দিলাম এখন তোমাদের মনে হতে পারে যে কেন আমরা এরকম করছি আমরা শুধু এক্স লিখতে পারতাম না না আমরা পারতাম না কেন পারতাম না দেখো একটু ভি ইন্টু টি কত লিখবা টি লিখবা পয়েন্ট জিরো ওয়ান হোয়াট এভার হোয়াট এভার হোয়াট এভার সংখ্যা যেটাই বলি না কেন লিখছি ঠিক তুমি এই যে সময়টা লিখছ এই সময়ের মধ্যে শব্দ কত দূরত্ব অতিক্রম করছে এই যে সময়টুকু লিখতেস পয়েন্ট ওয়ান জিরো জিরো ফাইভ এই সময়ের মধ্যে কি শব্দ কি এক্স পরিমাণ দূরত্ব অতিক্রম করেছে নাকি এখান থেকে শুরু হয়ে এখানে গিয়েছে আবার এখানে এসেছে অবশ্যই এখান থেকে শুরু হয়ে ঘুরে এখানে এসেছে তাহলে তুমি টাইম লিখবা এতটুকু দূরত্বের আর এখানে এসের মান লিখে যাবা শুধু এক্স তাহলে কি চলবে না তাহলে চলবে না একেবারেই চলবে না যদি এমনও থাকতো সিনসিয়ারলি ভাবো এগুলো ভাবতে শেখো এগুলো যদি এমনও থাকতো যেটা হচ্ছে তোমার পাহাড় ওকে এটা পাহাড় আর শব্দ এখান থেকে এতটুকু দ্রুত তারা বের করতে বললো এক্স ওকে এবং এ প্রতিধ্বনি শুনল জিরো পয়েন্ট টু সেকেন্ড পর টু সেকেন্ড পর তোমাকে বলতে বললো এক্স এর মান বের করতে বললো তুমি ইকুয়েশন কি লিখতো এস ইকুয়াল ভি টি লিখতো খুব স্বাভাবিক হোয়াট এভার ভি এর মান ধরো তিনশো তেতাল্লিশ সাপোজ সাপোজ মান নিয়ে ঝামেলা করবা না সাপোজ ভি এর মান হচ্ছে তিনশো তেতাল্লিশ মিটার পার সেকেন্ড আর এখন তুমি এস রোমান কি লিখতা এস রোমান কি এক্স লিখতা না এস রোমান কি লিখতা টু এক্স লিখতা কেন প্রশ্ন হচ্ছে ভি তো তিনশো তেতাল্লিশ লিখতা টি কত লিখতা টি লিখতে জিরো পয়েন্ট টু সেকেন্ড জিরো পয়েন্ট টু সেকেন্ড জিরো পয়েন্ট টু সেকেন্ডকে শব্দ এখান থেকে এখানে আসছে নাকি একবার এদিকে গেছে আবার এদিকে আসছে ডেফিনেটলি একটু যদি প্রতিদিনের শোনার সময় হয় তাহলে শব্দ একবার এদিকে গিয়েছে আর একবার এদিকে এসেছে তার মানে এক্স পরিমাণ নয় বরং সে টু এক্স পরিমাণ দূরত্ব অতিক্রম করেছে তুমি টাইম লিখবা টু এক্স পরিমাণের আর এখানে এস লিখবা শুধু এক্স তা তো হবে না রাইট তোমাকে ওইভাবেই হিসাব করতে হবে তুমি যদি টাইম এখানে কমায় দাও অর্থাৎ এতটুকু দূরত্বের জন্য যতটুকু সময় তুমি যদি সেটা এখানে বসাতে পারো তাহলে তুমি এখানে এক্স বসাতে পারো তুমি টাইম লিখবা পুরোটা ঘোরার আর অতিক্রান্ত দূরত্ব লিখবা শুধু এ এক্স তা তো হবে না এটা 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 একটা কমন সেন্সের ব্যাপার এই জন্য আমি বারবার বলি যে ইকুয়েশন বোঝো যারা ইকুয়েশন বোঝবা ফিজিক্স তাদের জন্য সহজ ঠিক এই কারণেই মূলত এখানে এমন করা হচ্ছে যে যেহেতু আমি টাইমটা লিখেছি শব্দ এখান থেকে এখানে যাবে বাধা পেয়ে আবার এখানে আসবে তার মানে মোট কতটুকু দূরত্ব সময় লিখেছি মোট লিখেছি টু এক্স মাইনাস ওয়ান পরিমাণ কারণ এতটুকু তো কমে যাবে সুতরাং আমার এস হচ্ছে টু এক্স মাইনাস ওয়ান ভি ভি আমরা বের করবো টিটা তো পয়েন্ট ওয়ান জিরো জিরো ফাইভ ভি কীভাবে বের করবো আমরা সূত্রটা জানি তোমরা এটা পারো সুতরাং এটা আমি করাবো না সূত্রটা কেমন ছিল ভি টু বাই ভি ওয়ান ইকুয়াল রুট অফার টি টু বাই টি ওয়ান ভি ওয়ানটা কি ভি ওয়ান হচ্ছে শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় শব্দের বেগ টি ওয়ান হচ্ছে শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা তো শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় শব্দের বেগ কত তিনশো বত্রিশ এটা হচ্ছে টি ওয়ান হচ্ছে শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা এটা সেলসিয়াস রাখা যাবে না এটা ক্যালভেনে রাখতে হবে দ্যাট মিন্স দ্যাট মিন্স জিরো পয়েন্ট জিরো কত বায়ুর তাপমাত্রা কত দিচ্ছে তারা পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস সুতরাং এটা হবে টোয়েন্টি ফাইভ ওকে এখন জাস্ট ফাইন্ড আউট দ্য ভ্যালু অফ ভি টু এই ভি টু মানেই হচ্ছে আসলে পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা আর এখানে তোমার কত বসাতে হতো সেই পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রাতে শব্দের বেগই বসাতে হতো ভি টু এখানে হচ্ছে পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা শব্দের বেগ এই বেগটা তুমি বের করো এখানে বসাও দেখো তারপরে এক্স এর মানটা তুমি বের করো এক্স কত আসে তুমি সেটা দেখো কারণ এক্সই হচ্ছে এখান থেকে এখানকার অতিক্রান্ত দূরত্ব রাইট আমরা শব্দের অতিক্রান্ত দূরত্ব বের করেছি আসলে ওটাই আসলে রনে থেকে পাহাড়ের অতিক্রান্ত দূরত্ব মানে এখানে টাইম বসাইছি কি শব্দের
আশা করি বুঝতে পেরেছো যদি বুঝতে না পারো অবশ্যই আমাকে জানাবা এই হচ্ছে মূলত গ নম্বরের সমাধান ঘ নম্বরে বলছে ওই দিন বায়ুর তাপমাত্রা ন্যূনতম কত হলে ওকে ওই দিন বায়ুর তাপমাত্রা ন্যূনতম কত হলে কে প্রতিদিন শব্দ শুনতে পারবে জনই প্রতিদিন শুনতে পারবে এখন কথা হচ্ছে যে বায়ুর তাপমাত্রার সাথে কি শব্দের বেগ ভ্যারি করে হ্যাঁ ভ্যারি করে ভ্যারি করে যখন তাপমাত্রা বেড়ে যাবে তখন শব্দের বেগটাও বেড়ে যাবে বেগ আসলে কি বেগ হচ্ছে ভি ইকুয়াল এস বাই টি অর্থাৎ প্রত্যেক সেকেন্ডে যে পরিমাণ অতিক্রান্ত দূরত্ব পাবো সেটাই হচ্ছে বেগ যদি বলা থাকে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার শব্দের বেগ তিনশো বত্রিশ যদি বলা থাকে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা শব্দের বেগ তিনশো চল্লিশ যদি এমন হবে না বোঝানোর জন্য যদি লেখা থাকে পনেরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা শব্দের বেগ তিনশো পঞ্চাশ তো এগুলো আসলে কী বোঝায় এগুলো বোঝায় যে যদি বায়ুর তাপমাত্রা জিরো ডিগ্রি থাকে তাহলে শব্দ এক সেকেন্ডে তিনশো বত্রিশ মিটার যাবে যদি তিন ডিগ্রি থাকে তাহলে এক সেকেন্ডে তিনশো চল্লিশ মিটার যাবে যদি পনেরো ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকে তাহলে এক সেকেন্ডে তিনশো পঞ্চাশ মিটার যাবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে এক সেকেন্ডে যদি শব্দের বেগ বেড়ে যায় তাহলে জিরো সেকেন্ডেও শব্দের বেগ বাড়বে বা শব্দের অতিক্রান্ত দূরত্ব কিন্তু বাড়বে রাইট এটা কেন বলছি দেখো জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় শব্দের বেগ হচ্ছে তিনশো বত্রিশ তো জিরো পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ডে কত যাবে একটা মান তো আসবে এখন তুমি ভাবো পনেরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় শব্দের বেগ তিনশো পঞ্চাশ সাপোজ সাপোজ যে বলেও মানে পনেরো ডিগ্রিতে তিনশো পঞ্চাশ আসবে না তার চেয়ে অনেক কম আসবে কিন্তু বোঝানোর জন্য বলেছি সাপোজ পনেরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় শব্দের বেগ তিনশো পঞ্চাশ তাহলে জিরো পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ডে একটু ভালো ভালো করে ভাবো তো জিরো পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ডে এ যত দূরত্ব যাবে জিরো পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ডে ও কি তত দূরত্ব যাবে দুটোর কি সেম আসবে নাকি কম বেশি আসতে পারে কম বেশি ডেফিনেটলি আসবে কারণ জিরো এ জিরো পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ডে তিনশো বত্রিশ একটা বার ভাবো যে এ জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় তিনশো বত্রিশ যায় জিরো সেকেন্ডে এ যা যাবে জিরো সেকেন্ডে এ কিন্তু তার চেয়ে বেশি যাবে তাহলে আমরা শব্দের বেগটাকে কমাতে পারি কিভাবে কমাতে পারি তাপমাত্রা রিডিউস করে কমাতে পারি রাইট তাপমাত্রা কমিয়ে দিয়ে শব্দের বেগটাকে কমাতে পারি শব্দের বেগ কমে গেলে কি হবে অতিক্রান্ত দূরত্ব কি হবে কমে আসবে এটাই স্বাভাবিক কারণ আমরা যখন ইকুয়েশনটা লিখছি ভি ইকুয়াল এস বাই টি যদি আমরা বলি শব্দের বেগটা কমে যাচ্ছে এটা ধরো শব্দের বেগ শব্দের বেগটা কমে যাচ্ছে তার মানে কার মান কমতে হয়েছে এসের মান কমতে হয়েছে টি কমে গেলে তো শব্দের বেগ বেড়ে যাবে তাহলে যদি বলি শব্দের বেগ কমে যাচ্ছে দ্যাট মিন্স কে কমে যাচ্ছে অতিক্রান্ত দূরত্ব কমে যাচ্ছে দেখো আমি আবারও কিছু কথা রিপিট করছি সেটা হচ্ছে জনি এই যে জনি সাহেব যে প্রতিধ্বনি শুনতে পায়নি তার পেছনে কারণটা কি ছিল তার পেছনে কারণ ছিল যে জিরো পয়েন্ট সেকেন্ডের আগেই শব্দটাকে অতিক্রম করে চলে গেছে তাহলে আমরা কি করব আমরা এমন একটা ব্যবস্থা করব যে জিরো পয়েন্ট সেকেন্ডের আগে যেন একে অতিক্রম করতে না পারে সাপোজ শব্দের বেগ ছিল তিনশো পঞ্চাশ মিটার পার সেকেন্ড অর্থাৎ এক সেকেন্ডে শব্দ তিনশো পঞ্চাশ মিটার অতিক্রম করছে রাইট কিন্তু যদি শব্দের বেগ আমরা কোনোভাবে তিনশো করে দিতে পারি তাহলে এক সেকেন্ডে এবার কত যাচ্ছে তিনশো মিটার যাচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ডেও তাহলে কী হবে কমে যাবে এখন এসো মূল কথাই এখন আমরা মূল কথায় আসি যে জনি যখন শব্দটা অতিক্রম উৎপন্ন করলো তখন শব্দটা আসলে জিরো পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ডের আগেই ওকে ক্রস করে চলে যায় কারণ শব্দের বেগটা তখন কি ছিল বেশি ছিল কেন বেশি ছিল বায়ুর তাপমাত্রা বেশি ছিল এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমরা কি করবো বায়ুর তাপমাত্রাটা কমিয়ে দেব কারণ ইকুয়েশন আমরা এটা দেখলেও বুঝি যে ভি প্রপোর্শনাল সমানুপাতিক রুট ওভার সমান রুট ওভার টি তো এটা দেখলে কি বোঝা যায় যে তাপমাত্রা যদি কমে তাহলে শব্দের বেগটাও কি হবে কমবে শব্দের বেগটাও যদি কমে তাহলে প্রতি সেকেন্ডে অতিক্রান্ত দূরত্ব কমবে রাইট ওকে তো আমরা এই অতিক্রান্ত দূরত্বটাই কমাবো এ শুনতে পায়নি এই একটাই কারণ ছিল তো যে শব্দের বেগ বেশি ছিল জিরো পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ডের আগে ওকে ক্রস করে চলে গেছে তো আমরা এখন কি করব এইবার চেষ্টা করব এ যখন শব্দটা উৎপন্ন করবে এখান থেকে এখানে আসবে এবং এখান থেকে এখানে আসতে ন্যূনতম জিরো পয়েন্ট সেকেন্ড লাগবে এর আগে ওই শুনতে পায়নি কারণ শব্দকে জিরো পয়েন্ট সেকেন্ডের আগে ক্রস করে গিয়েছে এখন আমরা এমন একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চাচ্ছি যেন শব্দকে জিরো পয়েন্ট সেকেন্ডের আগে ক্রস করতে না পারে যদি শব্দকে জিরো পয়েন্ট সেকেন্ডের আগে পার করে যেতে না পারে তাহলেই তো ওই প্রতিদ্বন্দ্বী শুনতে পারবে শব্দ যদি ওকে জিরো পয়েন্ট সেকেন্ডের আগে পার করতে না পারে তাহলেই তো ও প্রতিদ্বন্দ্বী শুনতে পারবে তো কি ব্যবস্থা গ্রহণ করলে এটা করা যেতে পারে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করলে এটার একটা ব্যবস্থা হতে পারে আমরা তাপমাত্রাটা কমিয়ে দেব তাহলে কি হবে শব্দের বেগ কমে যাবে শব্দের বে
যেই তাপমাত্রায় শব্দর এতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করতে জিরো পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ড লাগবে প্রশ্ন হচ্ছে সেই তাপমাত্রাটা কত ওকে তো ইকুয়েশন আমাদেরকে প্রশ্নে বলছে যে সব তাপমাত্রা বের করো যে তাপমাত্রা কত হলো ওই প্রতিদিনই শুনতে পারবে যার অর্থ হচ্ছে যে শব্দ এখান থেকে উৎপন্ন হয় এখানে আসতে জিরো পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ড লাগবে দেখো আমি বারবার একই কথা বলতেছি কারণ এগুলো তো তোমাদের প্রচুর প্যাঁচ লাগে তোমরা বুঝতে পারো না যে কীভাবে অঙ্কটা করবা দুই লাইনের একটা অঙ্ক কিন্তু মিলাতে পারো না তো এই কথাগুলো তোমাদেরকে বারবার শুনতে হবে একটা সময় বোঝা যাবে ভেতর থেকে চিন্তা করার চেষ্টা করো ওকে তো আমরা তাপমাত্রা বের করব তাপমাত্রা ইকুয়েশন কোনটা এটা ভি টু বাই ভি ওয়ান রুট ওভার টি টু বাই টি ওয়ান তোমরা ইকুয়েশনটাকে কী করে নিতে পারো বর্গ করে নিতে পারো তাহলে ভি টু স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ভি ওয়ান স্কোয়ার আর এখানে হবে টি টু বাই টি ওয়ান এখন তোমরা কি করতে পারো যেহেতু টি টুর মান বের করতে হবে তো টি টু ইকুয়াল কী হবে টি টু এল ইকুয়াল হবে ভি টু স্কোয়ার ইন্টু টি ওয়ান আর এখানে হবে ভি ওয়ান স্কোয়ার এখন দেখো ভি টু কত ভি টু হচ্ছে শব্দের এখান থেকে উৎপন্ন হয়ে আবার এখানে আসতে যে বেগটা থাকবে অর্থাৎ শব্দ এই দূরত্ব অতিক্রম করতে প্রতি সেকেন্ডে যত মিটার দূরত্ব অতিক্রম করবে সেটা কিন্তু এটা কিন্তু আমরা জানি না আমরা এখানে লিখে দিলাম ভি টু স্কোয়ার টি ওয়ান কত টি ওয়ান হচ্ছে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস দ্যাট মিন্স জিরো প্লাস টু সেভেন্টি থ্রি আর ভি ওয়ান কত ভি ওয়ান হচ্ছে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় শব্দের বেগ দ্যাট মিন্স তিনশো বত্রিশের উপরে স্কোয়ার এটা দাও এক নম্বর ইকুয়েশন আমার কাজ হচ্ছে ভি টুর মানটা বের করা কিভাবে বের করবো আমরা একটু ভালো করে দেখো এখানে যে আমরা এস ইকুয়াল কি লিখলাম ভিটি লিখলাম ভিটি লিখলাম টিটা কত টি হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ড কারণ আমরা এবার প্রতিধ্বনি শুনতে চাচ্ছি আমরা এবার প্রতিধ্বনি শুনতে চাচ্ছি তার মানে শব্দ এই জায়গা থেকে এখানে আসতে জিরো পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ড এবার লাগবে তাহলে আমরা বের করব ভি এর মান ভি সমান কি হবে এস বাই টি রাইট টি টি কত টি হচ্ছে জিরো তাহলে জিরো পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ডের শব্দ কত দূরত্ব অতিক্রম করবে এখান থেকে এখানে যাবে আবার এখান থেকে এখানে আসবে তার মানে এই অতিক্রান্ত দূরত্বকে দুই দ্বারা আমার গুণ করতে হবে রাইট তো আমরা গ নাম্বার থেকে দেখেছি যে এখান থেকে এতটুকু দূরত্ব হচ্ছে তোমার সতেরো দশমিক তাহলে এতটুকু দূরত্ব কত হবে এটা থেকে এটা করে দিতে হবে বেয়োগ দ্যাট মিন্স ষোলো দশমিক এই ষোলো দশমিক এখানে কি বসবে না আরও কি বসবে তার সাথে আরও দুই বসবে কেন কারণ এই যে জিরো পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ড নিয়েছো এই জিরো পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ডে কি ষোলো দশমিক আট তিন মিটার গেছে না এই জিরো পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ডে শব্দ একবার এদিকে গিয়েছে আবার এদিকে এসেছে তার মানে এই ষোলো দশমিক আট তিন কয়বার অতিক্রম করেছে দুইবার অতিক্রম করেছে সেই জন্য আমরা সামনে দুই দ্বারা গুণ করে দিলাম যেটার ব্যাখ্যা আমি একটু আগেই করেছি তাহলে এইটাই এখানে যে রেজাল্ট আসবে সেটা হচ্ছে আমাদের শব্দের বেগ এই বেগটাই তুমি কোথায় বসাবা এখানে বসাবা তাহলে কি বের হবে টি বের হবে টি টু বের হবে টি টু বের হবে এটা হচ্ছে ক্যালভিনে বের হবে তুমি দুইশো তিয়াত্তর সেখান থেকে বেয়োগ করে নেবা বেয়োগ করে নিলে সম্ভবত এটা হবে এগারো দশমিক দুই ছয় সৃজনশীলগুলো একটু ক্রিটিক্যাল এগুলো তোমাকে একটু চিন্তা করেই হিসাব করতে হবে ওকে এই চারটা লাইন করার মধ্যে কোনো সার্থকতাই নেই হ্যাঁ এই একটাই সার্থকতা তুমি মুখস্থ করে গিয়ে হয়তো পরীক্ষায় ঢেলে দিতে পারবা কিন্তু এই এই চারটা লাইন করার মতো সার্থকতা নেই সার্থকতা হচ্ছে এখানকার মেকানিজমটা বোঝা নিয়ে আমি তোমাকে আর একবার বলছি দেখো যারা ফিজিক্সটাকে শিখতে চাও ও মানে শর্টকাট কোনো ওয়ে নাই আমার চ্যানেল আসলে তোমাদের জন্য হবে না তাহলে অনেক কথা আমি বলবো তোমাদেরকে এগুলো শুনতে হবে শুনে শুনেই বুঝতে হবে শর্টকাট কোনো ওয়ে নাই শর্টকাট কোনো ওয়ে থাকলে অন্য টিচাররা হয়তো বিভিন্ন কবিতা উপন্যাস দিয়ে পড়াতে পারে আমি পারি না আমার সাথে হবে না তাহলে তোমাদের তোমাদেরকে এই মেকানিজমটাই বুঝতে হবে ওই ওই সূত্র টু ডি বাই টি হোয়াট এভার হোয়াট এভার ওগুলো ছাড়ো তোমরা ওগুলো দিয়ে আসলে খুব বেশি কিছু হবে না সূত্র আগে আসে নাই থিওরিটা আগে আসছে থিওরিকে ছোটো করার জন্য আমরা সূত্র লিখেছি থিওরি যদি বুঝবে সে সূত্র এমনি লিখতে পারবে ওকে থিওরি যে পারে সে তার কাছে সূত্র লেখা কোনো ফ্যাক্ট নয় ঠিক আছে তো এই মেকানিজমটা একটু বোঝার চেষ্টা করো যে প্রাথমিক অবস্থায় কি হয়েছিল এই প্রতিধ্বনি শুনতে পেয়েছিল কেন শব্দ জিরো পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ডের আগে একে ক্রস করেছিল বলে কারণ জিরো পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ড পর্যন্ত মস্তিষ্কে মস্তিষ্কে থাকে দুই নম্বর দুই নম্বর ভিডিওতে আমি এগুলো বলেছি তাহলে আমরা এরপর কি করলাম যে না আমরা একে প্রতিধ্বনি শোনাবো আমরা চাচ্ছি একে প্রতিধ্বনি শোনাবো তার মানে কি তার মানে হচ্ছে শব্দ একে জিরো পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ডের আগেই ক্রস করেছিল এই ক্রস আমরা করতে দেবো না এটা এই জিরো পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ডের আগে শব্দকে একে পার হতে আমরা দেবো না 
আমরা শব্দ 0.1 সেকেন্ডে এর কাছে নিয়ে আসব তাহলে কি হবে ওই গুলি করার সময় যে শব্দ আমার মাথায় ছিল সেটা বের হয়ে যাবে আর নতুন করে এই শব্দটা তখন প্রবেশ করতে পারবে তাহলে আমাদের শব্দের কি কো অতিক্রান্ত দূরত্বটাকে কমাতে হবে 0.1 সেকেন্ডে যে 0.1 সেকেন্ডে থেকে ক্রস করতেছিল সে কারণেই তো শুনতে পায়নি কিন্তু এবার আমরা ওকে শোনাবো তাহলে কি করতে হবে অতিক্রান্ত দূরত্ব অতিক্রান্ত দূরত্বটাকে কমাতে হবে তো অতিক্রান্ত দূরত্বকে যদি আমি কমিয়ে দেই তার মানে কি কমবে আসলে বেগটা কমবে তার মানে তুমি যদি অতিক্রান্ত দূরত্ব কমাতে চাও তাহলে কি কাকে কমাও বেগটাকে কমাও বেগটাকে কীভাবে কমাবো আমরা ইকুয়েশন কেমন জানলাম সূত্র কেমন ভি প্রপোশনাল রুট ওভার টি তখন দেখলাম ও মাই গড তাহলে টিটাকে আমার কমায় দিলে ভি কমে যাবে আর ভি যদি কমে দা যার অর্থ হচ্ছে স্মরণ কমে যাচ্ছে আর স্মরণ যদি কমে তার মানে তো অতিক্রান্ত দূরত্ব কমে যাচ্ছে তার মানে জিরো পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ডে আগে যে দূরত্ব অতিক্রম করেছিল এখন সে দূরত্ব অতিক্রম করতে পারবে না এখন সে এখান থেকে এখানে আসতে জিরো পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ড টাইম নিয়ে নেবে আর যখন শব্দ এখান থেকে এখানে আসতে জিরো পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ড নিয়ে নেবে তখন সে আবার প্রতিদিনই শুনতে পারবে দ্যাটস ইট রাইট তো এইভাবে চিন্তা করতে শেখো তাহলে ফিজিক্স ভালো লাগবে অঙ্ক করতেও ভালো লাগবে জানি না কতটুকু বোঝাতে পারলাম চেষ্টা করো সিকুয়েন্সিয়ালি ভিডিওগুলো দেখবা বুঝবা বুঝবা ওকে তো এই ছিল মূলত ভিডিও আশা করি এই ব্যাপারগুলো তোমাদের কাছে ক্লিয়ার রাইট দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে ভালো থেকে তোমার সবাই সালামাইকুম